forcément, on, on sait que c'est un match qu'on aurait pu prendre. Et, euh, et forcément, bah, du coup, euh, quand tu sais que tu as les moyens et que bah, du coup, tu passes à côté et de ta faute, bah, forcément, tu as des regrets. Tu as le sentiment aussi là-bas Ouais, je pense que des regrets, des regrets, tu peux en avoir par rapport à la physionomie du match, qui était un match très haché avec euh, beaucoup de hauts et de bas. Euh, et puis, euh, voilà, quand tu vois ton inconsistance sur le match, entre le début de match, entre le quatrième carton, tu peux avoir des regrets parce que tu finis à 11 points. Il y a le même score dans le troisième et le quatrième pour les deux équipes, mais à l'inverse. Donc ouais, tu peux avoir des, des, des regrets sur cette rencontre-là, en tout cas. On connaît la qualité de cette équipe-là, mmh. qui n'est clairement pas forcément à sa place euh, mmh. en termes de route, bien sûr. Mais quand effectivement on voit le, le contenu de votre, notamment de votre troisième cas, euh, quand on voit euh, l'enchaînement euh, aussi de, de Vassiana euh, offensivement, on se dit en plus là, euh, il y a quelque chose, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a manqué vraiment pour euh, basculer On parlait de la constance, est-ce qu'il y a autre chose qui a pu manquer euh... on, man on manque euh, l'exploitation de certains temps forts. On a des temps forts euh, un peu marqués autour des pick and roll où on peut aller scorer euh, des, des tirs en course qu'on rate. On a des moments où euh, on manque un petit peu d'agressivité alors qu'elles sont, euh, elles, dans, dans, la, dans la retenue défensive et elles n'arrivent pas à, à contrôler nos temps forts. Donc euh, je pense qu'il y a l'exploitation de certains temps forts offensifs et surtout défensivement. Euh, quand on prend euh, la toute fin du troisième quart, on est dans des stops défensifs d'affilée, mais on reste qu'à plus 2, alors qu'on a l'opportunité de passer à plus 8, plus 9 au vu des possessions. Et euh, voilà, on exploite mal certains temps forts avec des, des paniers entre guillemets faciles ratés. Et puis voilà, on manque de solidarité un peu défensive, on conteste pas certains écrans, euh, on oublie de bumper, du coup euh, voilà, on donne des N1 à, à, à Villeneuve, on, on switch sur Peter, et on manque de solidarité autour des post-up, on se retrouve euh, voilà, avec des paniers faciles et tu mets Villeneuve sur un rythme offensif élevé, toi tu restes euh, voilà, sur une vraiment timoré offensivement avec euh, voilà, des tirs contestés, on a du mal à prendre le rythme parce que défensivement on n'est pas en confiance. Et puis voilà, après la suite du match, elle est, elle est, elle est plutôt logique. Maintenant, euh, maintenant voilà, il faut, faut continuer de travailler. Il y a Chartres qui arrive, qui est un, qui est un match très important. Villeneuve, Villeneuve, on va croiser les doigts pour qu'il sorte des plaidons. Parce que sur le terrain, forcément, à un moment, on la paye cette débauche d'énergie pour revenir. Est-ce que c'est ce qui explique peut-être aussi l'inconstance à la fin du match de se dire bah, on est, on est parti du mauvais pied et derrière, on a été trop obligé de, 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 de mettre de, des efforts vraiment importants pour revenir Ouais, c'est vrai que quand bah, tu prends un écart dès le début, pour revenir, bah, tu dois mettre deux fois plus d'efforts. Et peut-être que ça a joué, mais je pense qu'on avait l'équipe et on, a, on est 10. Et franchement, on a l'équipe pour euh, être constante et être au plus haut niveau euh, pendant 40 minutes. Donc, euh, je pense pas que ce soit ça qui est joué. Ouais, ce soir. Alors, un apprentissage, quoi qu'il arrive, de, de ce Ouais, évidemment. Moi, je trouve, trouve qu'il y a des vrais points positifs dans le match quand même. Parce que là, on vient de cibler évidemment les, les hauts et les bas. Mmh. Euh, moi, ce que j'ai aimé, c'est la capacité à voilà, certaines choses à, à s'exprimer individuellement et remettre du collectif. On a eu des vraies actions collectives. Je revois l'extrapasse avec le tiers de Sarah à la fin de la possession. Voilà, on, a des, on a des choses qu'on ne voyait pas sur les premiers matchs de la saison, notamment défensivement aussi. Voilà, offensivement, on sent qu'on avance. On a encore des joueuses qui, qui se cherchent un petit peu dans la confiance. Mais, mais voilà, je sens que le groupe n'est pas loin d'éclore non plus totalement en termes de confiance, donc euh, voilà, on va continuer de travailler, on va s'entraîner dur la semaine prochaine, puis on va aller se déplacer à Chartres avec, euh, avec tous les points positifs de ce match-là qu'on va essayer de reproduire sur 40 minutes.